怎么了？爸爸妈妈怎么没有来接你呢？他们今天不会来接我了。哦，那老师送你回去好不好？老师，你能让我用用你的电话吗？嗯，好。来，谢谢老师。喂，妈，你在哪儿？嗯，好，我马上过去。谢谢老师，我要去找我妈妈了。严老，老师带你去好不好？嗯，好，走吧。严老，你怎么跑这儿来了？是老师送我来的呀。老师把我送到门口就走了。啊，妈，你怎么在这儿啊？拿赚钱呀、啊。拿宠物店的工作呢。别管那。那那那，上班的时候别聊天啊。哎，等会儿老师整你。嗯。行了，我马上就好了，自己去玩等我。嗯。怎么了？妈妈，哎哎哎，没事吧？喂喂，哎，这怎么了？妈妈，你怎么了？妈妈，你怎么了？妈妈，妈妈，怎么了？妈妈，快起来呀、啊！妈妈。哎，怎么？啊，你等我，我马上来。喂，喂，金波。哎，现在有时间吗？有，怎么了？那你来我办公室一下，我有些设计上的问题想和你商讨。行，我现在过来。我醒醒，妈妈，妈妈，你快醒醒了，妈妈。你们是患者家属吧？妈妈，你快醒醒！我是他儿子。我妈妈她怎么样了？没事的，她只是疲劳过度，加上着凉，打个针，吃个药，好好休息一下就可以了。好，谢谢你啊，医生。有什么事儿再找我。男子汉，你怎么又哭了？我妈妈她到底怎么样了？刚才医生不都说了吗？妈妈只是疲劳过度，休息休息就好了。你在这边好好照顾妈妈，叔叔去交钱啊。装睡呀、啊，是看见林乔叔叔害羞了吗？你说什么呢，臭小子！你这些乱七八糟的，跟谁学的？我说真心的。那我问你，你为什么要把林乔叔叔叫来啊？那还想让我叫齐墨叔叔过来吗？没有，因为林乔叔叔是医生嘛。其实我也不是没叫秦墨叔叔过来，可是他没有接，然后我只能给他发一段语音信息了。你把两个都叫来了，我还以为你真聪明呢。你去哪儿啊？回家。等不等林乔叔叔了吗？再等两个都来了，快走。
怎么才回来啊？我刚刚去了医院，医院说你们已经走了。哦，不好意思让你白跑一趟，我没什么事儿就走了，正好去兼职那儿跟人家交代一下，所以才回来。那你现在没事了吗？没事了。那就好。啊，严朗，乖，先回房间，自己做功课，我有话跟你妈妈说。你病刚好，别站着，来坐。来，把它签了吧。借条？嗯。我没别的意思啊。等你以后找到了工作，这些钱还是要还给我的。不需要，你没得选择。你现在没有工作，那你想让我一个人自己负担家用啊？别想了，赶紧签吧。那当然了，那些钱我已经打到你账号上了，你记得自己查一查吧。啊，呃，我刚刚还煮了一些热鸡汤，趁热喝一点吧。啊，谢谢。解决了吗？秦墨主动要求负责这个家，多不好。什么呀？那钱我我是跟他借的，我写了欠条的，我肯定会还给他的。那他要不让你打欠条，你肯收他的钱？知道你这小倔脾气，肯定不会轻易收他的钱。他现在既保全了你的颜面，又帮了你。要我是你啊，我就从了他。月月，好了好了，我知道，我知道你喜欢林乔，我会帮你的。哎呀，要说这个林乔呀，也真是不容易。你说为了你吧，踹了苏琪，又跟老爸决裂了，从阔少爷呢变成了穷小子。你说你们两个。一起经历了大爆炸，差点没死一块儿，还在外面过了一夜，这多大的缘分啊！你们俩要不在一起的话，天理难容啊！哎，我现在有点不知道该怎么面对林乔，因为秦墨，不是，那因为苏琪，哦，你不会不喜欢他了吧？一直以来，我都已经习惯了默默的一个人喜欢他。可他突然出现在你面前，跟你说他喜欢你，我反而不知道该怎么办了，还有点害怕。你说我到底怎么了？我送你一字。哎，怎么样？见。你别蹦了。才见呢，别蹦了，下来吧你，你烦不烦啊？不错，不错。什么不错啊？真的不错。小默默
，你三百六十度无死角，天生的模特胚子。我诚心的邀请你来我们公司做我们公司的御用模特，好吗？你有一个周月月，还不嫌烦呢？哼，那个周月月，我要不是看他跟我从小是发小，我早把他给甩了。但是我看现在的问题是，人家不想要你。啊，出什么事了？他是交别人男朋友吗？你告诉我。人家跟他没完，不是，真的，真的，我的妈呀，吓死我，吓死我！<笑>好啊，好啊，别说我了，说你和严颂吧。最近发生那么多事，我想给他一点空间。你给他空间？林桥会趁虚而入的好吗？再说了，你在林桥面前也没什么优势，你又不是不知道。是啊。我也不像他那么有钱。拜托，大哥，不是钱的事儿，是宋总一直就喜欢着林巧啊。可是，在我的记忆里，我跟严嵩的感情真的很好的。拜托，那是你的记忆里好吗？我问你啊，你会不会也觉得严嵩跟着林桥会更幸福？你是要打算放弃吗？有时候你喜欢一个人，也不一定要拥有他，而是要让他更幸福嘛。小默默，你好宽广的胸襟啊！不过我想得很清楚了，不管他是不是我脑海里那个严嵩，我还是会一如既往的喜欢他。好样的，这才像你！